Шторми в день і вночі на Донецькому напрямку, зокрема навколо Бахмута, ворог серйозно активізувався і кидає сили на Кліщівку, аби відбити населений пункт та панівні висоти північно-західні шеселища. Тут окупанти зосередили і важку артилерію, яка просто все переорює і дає можливість своїй піхоті постійно рухатись вперед. Якщо зважити на ситуацію, яку ми бачимо, на півночі Бахмута, власне, окупантам вдалося дещо просунутися в напрямку Берхівського водосховища. Вони там мають частковий певний успіх. Також удар спрямували на Богданівку північно-західніше цього села. Небезпечний клин наразі виник південніше Бахмута, це ось цей район. Окупанти тиснуть на Кліщівку, там теж мають частковий успіх, зважаючи на чисельність особового складу, який вони кидають, і на артилерію, яку вони задіють. Фактично, цей клин трішки зріс, атакують вони з району Опитного, намагаючись повернути свої, собі втрачені висоти панівні біля Кріщівки. Також ситуація досить непроста в районі Андріївки. Окупанти з Одрадівки теж намагаються штурмувати Андріївку. Також трішки невеликий виступ з'явився. І невеличка сіра зона з'явилася біля Кордюмівки, окупанти з Озирянівки і також Зеленопілля намагаються штурмувати наше укріплення, аби посунути нас з панівних висот. Рашисти активно використовують авіацію в півдрони, які просто зараз домінують в повітрі, створюючи чимало шкоди нашим бійцям. На цю ділянку для постійних штурмів окупанти перекидають резерви зі своїх штурмовиків, так званих загонів Z. Що нині відбувається на цьому напрямку, ми маємо нагоду розпитати в Олексія Тарасенка, заступника командира 2-го штурмового батальйону 5-ї ОШБР, підрозділу, який оперує на цьому вітинку. Вітаю вас. Бажаю здоров'я. Скажіть, будь ласка, останнім часом, останніми днями штурмів окупантів побільшало на вашій ділянці? Останні дні, вже протягом тижня, це о, суцільні штурми майже щодня. Е, я б навіть сказав, більше період е, доби. Підготовка підрозділів, які атакують, е, досить висока, на відміну від того, що відбувалося кілька місяців тому, влітку. Е, бачимо, що противник підтягнув досить боєздатні Групи, підрозділи, зокрема, по перехопленням знаємо, що це спецпідрозділи БАРС, кадирівців, також кадрові російські частини, які посилені колишніми бійцями ЧВК «Вагнер». А скажіть, будь ласка, у чому зараз перевага фактично в окупантів в дронах чи в артилерії? Перевага в артилерії зберігається, в дронах зараз... Особисто на нашому напрямку, насправді, працюємо як ми, досить ефективно як півідронами, так і, на жаль, противник. Тобто у тих підрозділах Збройних сил, де цьому приділяється достатня увага, можу сказати, що ситуація досить непогана і за останні дні дуже багато вдалих вражень саме в півідронами на боку. Але, безумовно, у противника просто... Фізично самих епівідронів ходить значно більше, ніж у нас. Скажіть, будь ласка, що не вистачає нам в обороні та просуванні вперед? Людей, засобів, більше? Насправді, я би сказав, що зараз у противника є часткові успіхи, виключно за рахунок того, що противник ввів у бій свіжі, підрозділи свіжих людей, які, ймовірно, протягом літа, коли у нас були, була літня кампанія по оточенню, умовно, по, 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 по намаганню оточити Бахмут по флангам, противник не вводив сюди найбільш боєздатні підрозділи і протягом літа явно підготував невеликий резерв, який зараз свіжий, який добре підготовлений і основна перевага, скажімо так, в людях. Наші підрозділи виснажені в постійній обороні і в спробах атакувати недостатня кількість особового складу, скажімо так, ну і дефіцит боєприпасів, він все ще зберігається, на жаль. 
Дякую, що знайшли час. Це був Олексій Тарасик, заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї ОШБР, підрозділ якої нині виконує бойові завдання на цьому напрямку. Пане Романе, скажіть, будь ласка, за рахунок чого їм вдалося потиснути, скажімо, нашу оборону південніше Бахмута, утворивши фактично ось цей клин, який нависає над цією частиною. Ось, власне, ось. Тут... От правильно сказав офіцер, який тільки до цього говорив, що ворог створив перевагу, ввівши сюди резерви. Ворог має перевагу в кількості FPV-дронів, розмовляючи там зі своїми побратимами. Ворог може дозволити собі по одній позиції викинути 30, ну, випустити від 30 до 50 дронів. У нас, ми в підрозділі, там на день на весь підрозділ можемо використовувати 10-15 дронів. Це там за себе кажу і за свої підрозділи, це не, не найбільш бідні підрозділи, скажімо так. Тому в них є реальна чисельна перевага в, і в людях, і також у них є в силах і засобах. Ну і правильно кажуть, що в артилерії не в якості, але в кількості артилерії, в кількості боєприпасів вони можуть собі дозволити більше, ніж ми. Ну і про питання виснаження підрозділу, тут звичайно, що свіжі резерви завжди краще, ніж помотані вже підрозділи, які були в боях. Тому, я думаю, за рахунок цього, але... По інформації, яку я маю, також ми тут маємо окремі успіхи. І тільки за того, що наші сили оборони стоять, ворог не досяг такого успіху, який міг би там їм, їх успіх міг би розвинути там хоча б на оперативний рівень. Тому це такий тактичний рівень, коли наші війська відійшли і далі тримають оборону. Зі слів офіцера, резерви, які вони кидають, вони достатньо вже підготовлені. І це вже не є там ті мобіки, з яких там насміхалися скажімо так, кореспонденти і журналісти. Скажіть, будь ласка, головна мета ЗСУ тут не втратити панівні висоти, якщо, не дай Бог, інакше яка тоді ситуація для нас складається? Я скажу так, що якщо коли ми говоримо про цих мобіків, з яких ми сміялися, або там не ми конкретно, тому що, е, ну, скажімо так, жартували, да, коли вони тільки прийшли, там було багато відео, е, будь-який солдат, який провів е, там, більше трьох-чотирьох місяців безпосередньо на фронті, це він вчиться, і, швидко, і вчиться дуже швидко. Тому апріорі тих людей, які були мобілізовані рік назад, ми вже не можемо приймати за тих, яких ми бачили там, п'яними десь по автобусам. Це вже е, особливо ті, хто приймали участь у бойових діях, ті, хто вижили, це хороші солдати, які ну, набагато краще, ніж де, там, ті, будь-які е, навіть е, Солдати, добре, їх там місяць чи два готуй, вони, вони тільки прийшли. Все рівно відсутність досвіду буде сказувати гірше на них, ніж ті, хто вже цей досвід має. Тому ну, тут безпосередньо питання в... Навіть коли Бахмут, коли був бій за Бахмут, коли тут вагнерівці намагалися його продавити, ми за, за Бахмутом йдуть висоти, на яких ми стояли. Тому критичного тут е, нічого немає, наскільки я знаю цю е, місцевість. Але, звичайно, що багато сил було кинуто безпосередньо на захоплення і на відновлення цих позицій, коли там була е, дана команда, як каже офіцер, там, оточувати е, Бахмут. Бахмут багато зусиль було витрачено. І буде шкода, звичайно, під напором російських військ здавати назад ці позиції, відходити е, на рубежі. Але головне, ми розуміємо, що ворог може створити, створити перевагу. Саме головне, нормально, адекватно оцінювати обстановку, якщо це потребує, якщо це несе за собою там, великі жертви, і ми можемо... Е, зайняти більш серйозну оборону і більш кращі позиції, то ну, приймати рішення вже безпосередньо командирам у відповідності до ситуації.